ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവണും ബീറ്ററും അതുപോലെ മെഷറിങ് കപ്പും മെഷറിങ് സ്പൂണും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുക്കറും മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി ഒരു അടിപ്പൊടി മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മാർബിൾ കേക്ക് അതുപോലെ സീബ്ര കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് ചായ കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ടോ സൈഡിലും അടിയിലും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ടിന് റെഡിയാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡിയായ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ് അടിയിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന് കണക്കായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം സൈഡിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നില്ല അടിയിൽ മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ കേക്ക് ടിനിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ നമ്മൾ ചായയും വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് അളന്നിട്ടാണ് മൈദ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതിന് മെഷറിങ് കപ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ്സിന് മൈദ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈദയൊക്കെ അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വടിച്ചിട്ട് വേണം അളന്നെടുക്കാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുത്തി നറുക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ വടിച്ചിട്ടെടുക്കുക അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കേക്കിൽ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ നമ്മളെ സാധാരണ സ്പൂണും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മെഷറിങ് സ്പൂൺ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തവണ അരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഒരു തവണ അരിച്ചതിന് ശേഷം വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരു തവണ അരിച്ചതിന് ശേഷം വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മൈദ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ അതേ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിനാണോ മൈദ അളന്നെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അളന്നിട്ടെടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലതുപോലെ കേക്ക് പൊങ്ങിക്കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഈ പഞ്ചസാര ആദ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അതിനുശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ആദ്യം പൊട്ടിച്ചോയിക്കാം ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നിത് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം ഒരു മുട്ട ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത മുട്ട കൂടി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചോയിക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇത് മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ ബീറ
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഞാൻ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടോ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂടിലെ പാലാണ് ഒരുപാട് വേണ്ട രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതി വീണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊക്കോ പൗഡറും പാലും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച വാനില കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മിക്സിൽ നിന്നും ഒരു കാൽ ഭാഗം മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഭാഗം വാനില മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വിസ്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കേക്കിന് നമുക്ക് രണ്ട് ബാറ്റർ ആണല്ലോ വേണ്ടത് വാനില ബാറ്ററും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്ററും അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്റർ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്റർ മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്റർ മുഴുവനും പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്ന കുക്കർ ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കുക്കർ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡും ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും മൂടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക കേക്ക് ടിന് നേരിട്ടിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കാതെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇറക്കി വെക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ ഈ കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കാം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആറേ മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആവും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടായി നമ്മൾ ഓവനൊക്കെ പ്രീ ഹീറ്റ് ആവുന്നില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ആയി കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ എപ്പോഴും ഇത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇടരുത് വെയിറ്റ് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കുക്കർ ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വാനില ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്റർ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വാനില ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വാനില ബാറ്റർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഈ വാനില ബാറ്റർ ഒന്ന് കവറാവുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വാനില ബാറ്റർ ഇതുപോലെ അടിയിലൊന്ന് കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വാനില ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്റർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് അധികവും ചെയ്യാറ് ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്റർ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം
ഇതിനൊന്ന് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ആക്കി കൊടുക്കാം ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കർ ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓവനൊക്കെ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൈ പൊള്ളാത്ത വിധത്തിലൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കേക്ക് ടിന് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ടിന് വെച്ചിട്ട് അടച്ച ഉടനെ തന്നെ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലാണല്ലോ നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലാണല്ലോ കുക്കർ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ചെറിയ തീയിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരുപാട് തീ അങ്ങ് കൂട്ടി കൊടുക്കരുത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇത് ബേക്കായി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബേക്കാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കേക്ക് ടിന് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കേക്ക് എന്തായെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പൊങ്ങി കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ തുറന്ന് നോക്കാവൂ നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം നടുവിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക സ്റ്റിക്ക് ഇപ്പം നല്ല ക്ലിയർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കിൽ ബാറ്ററി ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ കൂടുതൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് കേക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഈ കേക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചൂട് പോകാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്നും കേക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചൂട് ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല ചൂട് ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കുക ഞാനും ചൂട് ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് കഴിക്കട്ടെ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓവനും വേണ്ട ബീറ്ററും വേണ്ട അതുപോലെ മെഷറിംഗ് കപ്പും സ്പൂണും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അടിപൊളി കേക്കാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായാലും അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമു